Good evening, everyone. Hello. Hello, Alison. Well, I can see Alison. Hi. Hello, Gerardo. Hello. Good evening, Maricela, Oscar, Mayra. Good evening, teacher. Hello, hello. Hello. Alice. Hello, Veralis. Hello, teacher. Hello, Good hello. evening. Good evening. Hector, I know that you are just coming back home. Henry also. Okay, so, well, welcome. Present teacher. Yeah, I, 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 read, I read the message, okay? It's all right, Henry. Hello, teacher. Hello, Raquel. Welcome. Eh, mire. Fíjese que ahorita solo me está escuchando la clase y si no va a poder participar. Ah, oh, really? Ok. Ok, Raquel. It's all right. Gracias. Me quedaré de oyente unos minutos también. Ok, Mayra. Pretty good. Just, um, well, uh, you know, we have a lot of uh, activities there. Well, if people are coming into the class, that's fantastic. I have 12 people and I will check the list attendance. That's the first thing I usually do in my session. So meanwhile, I'll check the list attendance. Then uh, maybe you get ready, right, for the class. Well, if the, if the person is in the class and the person cannot speak, do me the favor to tell me that that actually the person is as a listener, okay? Henry is over here, okay, Henry, I got it. Okay, give me one second, please. Adam? Adam is absent so far. Allison is over here, Andrea Raquel is over here, Camelia? Dina Maribel, Gerardo Emanuel. Presente. Oh, Gerardo Emanuel is over here. Good. Gilberto Antonio. Gladys Rubidia. Gladys is there. I saw him. Hector. I, okay, I saw Hector also. Henry is over here also. Isabel. Jonathan Josué, Mayra Noradel is there, I, I saw Mayra, Present. Ma okay, Maria Elba, Maria is not here, Maricela, Present. Miguel Ángel, Norma Xiomara, Oscar, Jos uh, okay, uh, Norma is here, right? Very good, Norma. Oscar Josué. Hello, teacher, present. Okay, Ronan. Present, teacher, present. Salvador Santiago. Salvador Santiago. Vera Liz. Present, teacher. Vidal, Vidal hasn't come yet, right? And Claudia Veronica. Let's see. Henry says that he's in a meeting. All right, Henry. Give me a second, Henry. Yeah, Henry, sorry. Aidan, hello, Aidan. Hello, teacher. All right, well, I will start. I know that at the end, you know, that at the end, I will check the list of attendance again. Okay, so don't worry because, you know, it's like a part of the class, right? To check the list of attendance twice, twice, you know, twice, two times. 
two times, all right? Well, uh, good to see you. I have 16 people and still waiting for, hope everybody can um, get into the class. Uh, good evening, Camelia. Good evening. Okay, I can see Maricela over here. Hi. Hi. Okay. Well, Sarlin came into the class. Hello, Sarlin. Hello. Hello. Sarlin is in the class now. Good. Okay. Now, yes, I will start as soon as possible. Well, um, were you just um, practicing for tonight? <laughs> Were you like uh, practicing about your famous artist, your famous singer? Were, were you practicing the song that you will present tonight? I hope that you have had El time. teacher comienza. Ah, huh? yeah, who, who <laughs> is the teacher? ¿Dónde está el teacher? El teacher tiene que comenzar. Okay, hay que esperar que entre entonces. No, hey, listen, now to tonight, hey, we're gonna continue. Okay, no, don't, don't worry. Later, you are going to present information because that was humble, right? Luego les vamos a dar, les voy a dar el espacio para que así presenten la info. Okay, que obtuvieron. Uh, pero antes de eso, vamos a repasar, okay? Todavía, miren, tenemos la dicha. Bueno, bienvenidos, ya lo dije en inglés, ya les di la bienvenida en inglés, hoy se las digo en español. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos pues la dicha de seguir practicando esto del presente, simple, hoy y mañana. Ya luego pues vamos a, a entrar un poquito más a detalle con las double H question words y entre otras cositas por ahí. <coughs> Pero eh, en el lapso de esta noche y, y, y en las dos horas que tenemos mañana, pues vamos a a continuar un poco con, con lo que hemos comenzado. Un tema como el presente simple, pues realmente no se puede, como decir, ya lo terminé en, ¿qué? en cinco días y ya paso a otra cosa. No, es algo que hay que estarlo practicando. ¿verdad? Entonces, este, veamos. I have something on here. Ah, we're, I will start with the information about the, the, the platform. Okay, because we didn't finish the last time. After that, uh, you are going to have a dictation practice. Vamos a terminarlo de la plataforma. Luego vamos a un dictado que yo tengo por ahí. Okay. Se van a, evaluar, se van a evaluar ustedes ese dictado y me van a decir cuánto obtuvieron. Sin ningún detalle, okay. De acuerdo, vamos con la, con la plataforma ahorita. Así rapidito. para lograr completar los ejercicios que dejamos pendientes. No queremos dejar nada suelto por ahí. Así que pues, vamos con eso. All right, so we are over here in a platform, right? So uh, last time we were we were talking about the ABC, right? I told that uh, somebody over here was going to tell us that, 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 that the alphabet, right? So I hope that you have studied the alphabet in advance because this is the last class that we are going to talk about the alphabet. That's something very basic, right? So, well, I think it's been enough about the, the, the ABC, okay? The, the alphabet, I think it's uh, it's in, it's been enough. Okay, so we are missing only two parts. Okay, about about <clears throat> about this activity. This is this was the part three. Okay, and this is about you know it's about uh, the verb the verb to be in different forms, <clears throat> about nouns, about pronouns, about um, simple present. 
and that's it, right? So in the general direction is about <clears throat> going over the sentences and checking the right use of the verb to be, <clears throat> all right? So everybody knows that the verb to be is, when we say the verb to be people, we say, uh, we're talking about, ¿Quién, quién, ¿Quién me lo escribe acá? Que cuando, cuando hablamos del verbo to be, ¿de qué, de qué forma nos estamos refiriendo en presente? Escríbanlo um, por acá. Am. Um, um, is, is, are. Are. Simple like that, right? So I think we have, uh, we have studied a lot about it, right? Am, um, is, are. And I think this is going to be something quite easy. If we talk about my boss, ¿cuál podría ser el pronombre de my boss? Is. Okay, now pay attention. Pronombre. Pronoun. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, we, you, he. He. Ajá, he, or. He, or. My boss can be a woman or, or only a boy. My boss, woman or boy? So it can be he or she, right? He's he, boy. Yeah. It may be a boy, it may be a girl, right? So he or she. Now, so he, she, when I say he or she, I'm referring to what people? When I say he, or when I say she, I'm referring to what? And also, and also it sometimes, right? I'm referring to what? <clears throat> These are the, uh -huh. the person singular, right? Yes or no? Okay, but over here we have Let's imagine it's a boy. My boss is mine or ours? <clears throat> is. My boss is Elmer Argueta. Number two, Nadia and Rita is the new teachers. Are. Are. Okay, what, what would be the pronoun for Nadia and Rita? What would be the pronoun for Nadia and Rita? Si no pusiéramos los nombres y pusiéramos mejor los pronombres, ¿cuál sería? ¿Cuál sería they. el pronombre? Ah, they, right? They. I'm referring to they. They, they is, or, what is the right way? Nadia and Rita? Are. Are. Are the new teachers, all right? We am secretaries. We am secretaries. Correct form? We are. We are. Simple like that. Now, instructions. Second part, and it will be the last. And scramble. You know a scramble, right? Order. The following simple present sentences and type them correctly. Don't forget capital letters at the beginning and, you know, capital letters is important, right? Capital letters at the beginning and a period at the end, period, all right? So then we have Portuguese, doesn't she speak? Tell me the sentence, people. She doesn't speak Portuguese. She doesn't. Speak Portuguese. Uh, something that I forgot to tell you is about the, the languages and countries, right? Countries and languages are written down by using capital letter. And the last one, we uh, don't computers we use. We don't. We don't. Don't. Use of. Computer. Use computers. We don't use computers, period, right? 
she doesn't speak Portuguese, period. All right, so let us check the answers and then we're gonna go over the last part. Okay, the first one, so right, okay, my boss is Nadia and Rita are, we are, she doesn't speak Portuguese, we don't use computers, pretty good. Now let's go over the last, the last part, people. Vamos a la última parte. Si tienen alguna duda, háganla. Uh, pregunten, por favor. Okay, otherwise I will continue. Now, over here, we are we're, we're, we're in church of you, or you seen that, you know, the, the simple present, right? The topic that we are in church of today and tomorrow. And we have also just no questions. Just no questions, and that's it, right? So it's quite simple. <laughs> now, in, in the first, we have, do you like music? And the answer is yes. Yes, what? Yes, I do. Yes, I do, all right? The second one, does that I know English? No, no one. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't, she doesn't right? Number three, do you and Vendel play the guitar? Yeah. Yes. Yes, what? Yes, we do. Yes, we do. And uh, number four, does she brush her teeth before going to bed? She does. Yes? She does. Okay, yes, she does. Does. All right. Number four, you take the bus at 7 a.m.? Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do. Yes, we do. All right. So let's see if we got a 10 on here. <clears throat> Fantastic. Fantastic. Mañana, primero Dios, pues ya voy a empezar a pasar la, las notas al, al cuadro que a, mí, que a mí me solicitan para verificar quiénes son todos los que hicieron el examen y que obtuvieron una nota este excelente ok any question about it no no question simple is, is everything all right people let me see there's someone in the chat Gerardo says okay Gerardo I hope but but I hope you you, you could fit you could have finished this the, the midterm okay Okay, because the midterm is quite important. All right, it's very important so that you can, so that you you, you don't lose uh, any 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 grade from the platform. Okay, no questions about the about the exercise. <clears throat> no. Can I continue? Hello, people. Can I continue? Yes. All right. So I will stop sharing. I told you, right? Second part. The second part is un, es un dictado. Yeah. Okay. Espero que estén listos. Si lo van a hacer este, a lápiz o papel y lápiz, it's, it's up to you. Depende de ustedes. It's up to you. Si lo van a hacer en, en digital, también lo pueden hacer. Solo este, indíquenme que ya están listos. Esta es una práctica, no es evaluado, pero de alguna manera estamos evaluando todo el tiempo. O sea, no todas las notas van a aparecer en, su, en, su, en sus calificaciones. O sea, estas son actividades que nosotros mismos podemos autoevaluarnos. Ok, ¿estás listo? Sí. Sí. Ahora, vas a escuchar a mí. You will listen only to my voice, okay? I will, I will uh, deactivate my camera. Okay, are you ready? Can I start? 
Yes. Okay. First part. First part. Primera parte. First part. Lo van a escribir así. First part. First part. Okay. Va a tener dos partes. La otra va a ser second part. Okay, first part. First part, vocabulary. There will be vocabulary. Vocabulario voy a dictar primero. De ahí voy a dictar oraciones. Okay, first part, vocabulary. I will dictate seven words. Voy a dictar siete palabras. Ok, primero. Miren, vamos a hacer así. Primero, yo las leo una vez. Ustedes no escriben, solo escuchan. La segunda vez, ustedes las escriben. Y la tercera vez, lo vuelvo a repetir para que ustedes uh, revisen a cualquier detalle. Okay? ok. Primera vez, solo escuchan. Segunda vez, escriben. Tercera vez, corrigen. Si hay algo que corregir. Ok, here we go. Okay, uh, number one, taxi driver. Number two, farmer. Number three, website designer. Number four, pilot. Number five, doctor. Number six, nurse. Number seven, journalist. All right? So you have the seven words. Ahí tienen las siete palabras. Ahora sí, van a escribir. Number one, taxi driver. Number two, farmer. Number three, website designer. Number four, pilot. Number five, doctor. Number six, nurse. Number seven, journalist. Okay, I will repeat the last time so that you can check. Puedo repetir la última vez para que puedan revisar algo ahí, corregir algo. Number one, taxi driver. Number two, farmer. Number three, website designer. Number four, pilot. Number five, Doctor. Number six. Nurse. Number seven. Journalist. All right. Hope that you finished. Hope you finished. Okay. Finish. Now. Very good. Now, second part. Second part. Second part will be about sentences, okay? Sentences. Second part's about sentences. Okay, so here it would be it, it would be longer. I mean, uh, not only words, not only vocabulary, but complete complete sentences. 
Okay, same story, right? I will. You will listen to me first, and then you will write down what you listen to. Okay, number one. I will dictate only five, okay? I have 10 over here, but I will dictate only, only, well, I will see. Let me see if we have time. Yeah, I think. So I will dictate seven. Now, number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two, my father teaches math at the university in a hometown. Number three, I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of, the, of her job. Number five, Remind will explain all of the historical sites of your trip. Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. And the last one, number seven, he stop near the next light and you can get off there. Okay, so what do you think number one? Voy a dictar la primera. Okay, segunda vez que la, que la van a escuchar. Eh, no voy a, re si alguien me dice, teacher, ¿cómo fue que dijo? No, eso va a ser hasta el final, okay? Veamos. La number one, number one. <clears throat> okay, do you listen to me? Yes. Okay, number one, here we go. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two, my father teaches math. At a university in our hometown. Number three, <clears throat> I now work downtown at a bank.
using software programs to manage their financial records. Number four. She carries a gun for protection. as part of her job. Number five. The man will explain all of the historical sites on your trip. <clears throat> Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. And the last one, number seven. He'll stop near the next light. And you can get off there. All right, you have seven, seven sentences there. Ya tienen las siete oraciones, ¿verdad? Las voy a repetir por última vez y de ahí lo revisamos, ¿ok? Ahí vemos cuántas buenas tenemos o en qué hemos fallado, ¿verdad? Y lo corregimos. 
Ok, voy a repetir la última vez. De la 1 a la 7. Number 1. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number 2. My father teaches math at the university in a hometown. Number three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number five, The man will explain all of the historical sites on your trip. Number six. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number seven. He'll stop near the next light, and you can get off there. Okay, that was the, the dictation practice. Okay, that was dictation practice. All right, so I, I will share. I will share what I have dictated to you tonight. And then you will see that's something that we have been studying uh, recently. Okay, here we go. Uh, did you finish? Finish. Okay, now you're gonna you're gonna create your job. Ustedes se van a evaluar lo que han hecho. Okay. Here we go. ¿Se recuerdan de este ejercicio? Miren, todavía nos es útil. Muy útil. <coughs> Aquí están las siete palabras que le dicté. Revísenlas, por favor. Taxi driver. Plumber. Website designer. Pilot. Doctor. Nurse. Journalist.
<clears throat> okay, hope you have checked the seven words. Okay, seven, seven words, seven. Actually, it's about professions. Okay. And we want to check how many good ones did you get? Ya, ya, lo, ya lo chequearon? Yes. All right. Okay, hope everybody have, has done it. Did everybody finish? Todos terminaron? Yes. Okay, very good. Seven words, right? Ahí van tomando apuntes de cuántas buenas tuvieron. Ok, de hecho no es la primera vez que lo escuchamos. Este, ya estaban familiarizados con esto. Now, seven, uh, I dictated only seven, right? Por cuestión de tiempo solo dicté siete. Las últimas también son un poquito más largas. Ok, so check the ones that you, that you got, ok? Revisen por favor.
Okay, did you check your, your answers? Did you check your answers, people? Finish. Okay, hope you well, if you haven't, don't worry, I, I will I will copy the link and share with you in the chat. Si todavía no han terminado, pues este para aprovechar un poquito más el, el tiempo, les dejo el enlace en el chat. Ok. Recuérdense que esto es como a modo así personal. Ok. Y pues este, si usted tuvo, si usted tuvo las, las 14 buenas, pues ya sabe que tiene un 10, ¿verdad? Y si no, pues si digamos que tuvo que unas 8, entonces pues solo multiplican este 8 por 100 entre las 14 que tenemos acá. Las 14, los 14 ejercicios y iban a obtener de alguna manera un puntaje. Aunque en realidad, pues eso, eso no nos... Un puntaje realmente no nos dice qué tan buenos somos o qué tan malos somos, sino nos dice cuánto, debe, cuánto más debemos practicar. Eso es lo único. All right. Now we stop sharing. Voy a dejar de compartir. Y now yes. Ok. How was it? ¿Cómo estuvo el dictado? Más o menos. All right. More or less. Difficult. Difficult, easy, or more or less? A mí me faltaron letras. Oh, <laughs> sorry. Very hard. Very, very hard. <laughs> okay, very hard. All right, don't worry. Don't worry, because, you know, this is like your first, first experience in a dictation practice, right? Uh -huh. So, Maribel? Sincera, yo, mmm, permítame, voy a alinear ahorita las palabras, pero yo considero que en cierto sentido, como usted no está frente a mí y estamos frente a pantalla, hay un momento como que se desvía un poquito la comunicación y acuérdese que nosotros ahorita estamos aprendiendo, entonces es un poquito difícil entender a veces la palabra que usted está diciendo. Es normal porque eh, está hablando inglés y, y las personas que saben hablan rápido y nosotros somos un poquito lentos en captar lo que usted está diciendo. Ok, very Ese good. Es un comentario. Yeah, it's all right. It's no all sé right, si maybe. todos o solamente yo pase, me pasa eso. Jonathan, I think Jonathan wants to say something. Sí, creo que, bueno, eh, la compañera, bueno, eh, lo que dice ella, a mí me pasó, o sea, me confundí en algunas palabras, pero fueron pocas las que alcancé, como ven. Ahí hice unas pequeñas correcciones en la segunda vez que dictó, pero sin embargo, sí, quizás me saqué un 7, 8 por ahí aproximado. Por ahí okay. estamos, pero ahí vamos, vamos por buen camino. Ahí okay. estamos. Okay. That's it. Okay, now listen. What's the purpose? The what I... <laughs> so what, what is the purpose? Or what is the message that I want to transmit? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Que este, hay que, hay que mantenernos, yo ya se los he dicho en, en otras ocasiones, hay que mantenernos eh, cuánto tiempo podamos este, conectados con el idioma. Que yo sé que son básicos, nivel básico. Y de alguna manera, pues yo sabía que las oraciones estaban un poquito largas, pero también tomé en cuenta que ya habíamos escuchado ese, ese ejercicio un par de veces. Entonces, las palabras de alguna manera ya, estaban, ya estábamos familiarizados con ellas, si no al 100%, pero ya habíamos resuelto el ejercicio este, con anterioridad. Uh, pero el mensaje en sí es, ok, si tuve un 7 y yo quería un 10, pues necesito este, estar más conectado con el idioma. ¿Ok? Acuérdense que es básico, que ya cuando van en, en, en avanzado, se van a decir, uh, me acuerdo aquellas oraciones que nos dictó el teacher, estaban bien fáciles. Hoy que estamos en avanzado, hoy sí sentimos un poquito más difícil la cosa. ¿Ok? So, but anyways, we're gonna, we're gonna continue. Ok, vamos a continuar. 
we're going to continue okay with uh, some some exercises okay i want to i want to teach something here <clears throat> Well, uh, we were talking about frequency adverse, right? ¿Se recuerda que yo les mencioné algo de, de, de frequency adverbs? Y que no lo abordamos como, como un tema en sí, sino que pues nada más quedó, quedó como pendiente. Pues, pues busqué esta presentación y creo que nos va a ayudar un poco. No, what, what are frequency adverbs? Well, some frequency adverbs, adverbs we, we, we I use in English are the followings. Okay, such as, um, well, this is never. Okay, never. This is a rarely or barely. This is occasionally. This is sometimes. This is often. This is usually or frequently, and this is always, okay? So if, if I ask you about a frequency adverse in Spanish, how do you say this in Spanish? Never? Nunca. Okay, rarely? A veces. Rarely? Rarely? rarely. Rarely, so... okay, it's the same, right? So rarely, barely is the same. That's why they are together. Now, occasionally. occasionally. Sometimes. Alguna vez. Often. A menudo. All right, you, you can say the often or often. Both both pronunciations are all right. Often, 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 both are okay. Usually. Usualmente, frequentemente. And that's okay, usually and frequently, right? And always. Always. Okay. There is a son that's named like that, right? Always. Okay, now do me the favor to repeat after me, people. Never. 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 Rarely. 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 Occasionally. Occasionally. Sometimes. 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 Often. 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 Usually. 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 Frequently. Frequently. Always. Always. Now, now say it by, by your own. Díganlo por ustedes mismos. Always. Always. Usually. 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 Frequently. 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 Often. 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 Sometimes. Sometimes. Occasionally. Rarely. 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 Never. Okay, now, this, this frequency adverbs are, uh, can be used with simple present tense. There is a topic that we are studying, right? So and over here, do you remember about 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 the measurement of the of the frequency other? What was this? Often. Often. Are you no. sure? Often is right. the green one. Okay, now white never. Yellow yeah. rarely and barely. Orange occasionally. Purple sometimes. Green, often, blue, usually, and always red. Okay? okay. Now, uh, they have breakfast together. Uh -huh. Often. Often? Often. Look at this one. It's a yellow one. It's a yellow one. Where's the yellow one? Rarely, rarely, right? Rarely. rarely. They rarely have breakfast together. Okay? They rarely have breakfast together. What about the next one? Always. Always. Uh, okay, tell me the tell me the sentence. Tell me the whole sentence, please. 
Díganme toda la oración, por favor. He never takes a walk with He never. He always Yeah, it's because, you know, don't get confused. I mean, uh, follow the color, right? Uh, red is always, right? Always. Red is always. Now, uh, the, fir the first one was they. Really. Rarely. Really. Okay, have breakfast together. All right. What about number two? Always. No, but tell me the whole yeah. sentence. Dígame toda la oración. He always takes a shower. Okay, remember this is twice. 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 Okay. He always takes a shower twice a day. Always. Very good. Number three. Chris brushes her teeth often yeah. eating. Chris never her teeth after. Never teeth after. Chris never never brush. brushes. Never, never brushes her teeth often after, after eating. After eating. That's put of Chris, right? It's important to brush her teeth after eating. Then, Josue, right? Josue. Usually. It's, a, it's, it's a blue one. It's a blue one. Usually. Is it usually? It's my heart. Uh -huh. Josue. Frequentemente limpia su casa. Frequently cleans my house. Josué frequently yeah. cleans my house. Oh. And what about Josué? Once again, look at the color. This is orange. Occasionally. Okay, tell me the whole sentence. Josué. Occasionally cleans my house. Occasionally. Occasionally. Josue occasionally cleans my house. And that's it, right? So what are we going to do right now? How many sentences do we have here? One, two, three, four, five. So do me the favor to write down five sentences uh, about EU. Escriban cinco oraciones con respecto a la, a la información propia. Okay, utilizando... Uh, adverbios de frecuencia. Solo cinco oraciones, please. Pueden ser cualquiera de esos. Five sentences.
Okay, did you finish? Did you finish, people? No. No yet, okay. So, take two minutes more. All right, I think it's been enough. I will stop sharing. Okay, and then we're gonna discuss, okay? Uh, Sarling, what did you get? Um, I, I rarely get up at five, I five. What, what time do you get up, Sarling? Uh, at six. I say you say I get up at six. Okay, Sergeant, go ahead. Okay. I usually go to work at seven forty-five. Seven forty-five, good. Sometimes I have lunch at twelve. Okay. I is the si creo que no se confunde. Occasionally, occasionally, no sé cómo se pronuncia occasional. Occasionally, occasionally leave my job at seven. Finish, porque no te. That's alright. Okay, sorry, that's alright. Very porque good. Porque iba a poner que siempre empezaba uh, mis clases de inglés a las ocho, pero uh, ya no alcancé. My English classes. Always, uh, my, English? my English classes always start at eight o'clock. Okay, my okay. English uh, finish. Okay, now you got it. <laughs> <laughs> Good, Sarling. Excellent. Mm -hmm. Okay, Camelia, what did you get? La cinco. Yeah, please. She's never sad. They always play saucer. We sometimes go to a party. He often doesn't do homework. You frequently get sick. Okay. He doesn't often. That's what you said in the number four. Can you please read number four? 
He often doesn't do homework. Okay, so that, I think you need to correct some something there. So you say he barely, right? ¿Cómo? Does he barely does homework assignment? No entiendo ahí. He often okay. doesn't. Okay. <laughs> give me give me one second, please. So you say he often doesn't, right? But a menudo no hace la tarea, algo así. Sí, eso exacto. Ah, ah, okay, entonces en lugar de utilizar often acá, mejor vamos a utilizar otro como rarely. Ok, como rarely. El, por, por el doesn't. Ok. He often doesn't. Uh -uh. Thank you, Camelia. Thank you very much. Yes, yes. Ok, Maribel. Dice cinco. Ok. La primera dice. Thomas never visit is humble. I am really hit bread. Bread. Pan. No sé cómo se pronuncia. Pan. Bread. Bread. Ok. María usually travel by motos, mm, motocicleta. Motorcycle. Okay. Um, he always work on Saturday. Okay. I rarely travel on um, truck. Okay, now could you please read the number two? two. La, la dos, por favor. I am really hit brick, brick, brick. Okay, so something that you need to, you, you need to take in consideration. Algo que deben tomar en cuenta. Eh, con, okay. los, con los um, frequently adverbs vamos a ocuparlo con los, eh, por el momento con los, con los, con present simple. Ok. Uh, estamos hablando de actividades que hacemos cotidianamente o que nunca hacemos. Entonces, no le vamos a colocar el verbo to be. Ok. En la oración. Okay. En la oración no, no, no puede ir el verbo to be. Ok. Otra cosa que debemos okay. tomar en cuenta es que si estamos hablando de tercera persona, he, she, it, hay que hacer énfasis en, en, en el cambio que sufre el verbo. Okay. Okay. She usually eats breakfast at seven, for example. Okay. Solo esas dos observaciones. Okay, okay. Maribel. Thank you. Perfect. Thank you. Okay, let me see. Uh, Claudia. Claudia, are you there? Yes, teacher. Okay. Help us with the examples, uh, please. I usually get up at 4 a.m. Okay. I always do study English at 8 o'clock. I rarely go to the beach. Finish. So you got three of them, right? Could you please read the first one? Podría leernos la primera? Claudia, are you there?
Claudia has problems with microphone, maybe. Okay, I, I saw Alison is, is got back to the class. Alison, are you done with the activity? Uh, sorry, I didn't pay attention. Uh, could you repeat again? Uh, did you do, I mean, did you create the five sentences? Using present simple. Yeah, and the frequency adverse. Uh, often something like that. Yeah. Okay. Um, I will work on that and okay. Then. Okay. Okay. Then you can share it. Very good. Now, well, I think I will stop on here with the with this exercise. Okay, later you can you can uh, participate if you wish. Okay, but it's uh well I I I don't have time to ask every single person here, but. Uh, just for you to notice about certain uh, aspects when creating sentences, well, I, I pick or I choose some some students so that we can we can analyze what we have done. Okay. Well, uh, we're gonna stop with this. Give me a second, please. Okay, now I got it over here. So we will continue working on this part. Uh, I hope that you have been working in the book. Pero que han estado trabajando en el libro. Because we are going to continue doing so here. Vamos a trabajar un par de ejercicios, ok, y de ahí les voy a dar el espacio para que nos presenten la información que obtuvieron. Ok, recuérdense que todas las noches ustedes eh, tienen el, el, el um, the challenge de, de crear algo y mostrar algo, cómo va el avance de inglés eh, eh, con cada uno de ustedes, ok. So, well. We have been talking about daily routines, right? Hemos estado hablando de rutinas diarias. Okay. Over here, well, uh, you are gonna you you are gonna be able to listen to questions about daily routines and give answers about your routine. Okay. I have, for example, Oneida Chicas and Nelly Pineda. Oneida Chicas performs or regularly have these activities. En Nelly Pineda, do not um, do these activities during the week in their workplace, okay? Now, on the other hand, we have Ricardo Mata and Max Pinto, okay? Ricardo is in charge of doing these activities and Mark, Max, sorry, um, doesn't do the activities that you see there. What are the activities? Well, create software, prepare computers, install antivirus, and Nelly Pineda uh, don't, I mean, uh, sell computer, compute programs, exchange information about programs. Uh, Ricardo keep track on the, on the sales. Write reports, buy new merchandise. Max Pinto, don't, don't, right? Says don't. Receive money from sales and decide what to buy. So if I ask you, si yo les pido que me, que me describan lo que ellas hacen y lo que no hacen, ¿cómo lo harían? Ok, les voy a dar va, a las chicas, a todas las chicas se van a encargar de esta parte. Y a todos los chicos se van a encargar de esta parte. Ok, para crear eh, un speech de unos que 10, 15 segundos en donde nos digan qué es lo que hacen ellas y qué es lo que no hacen. Ok. 
Ok, I will give you five minutes, cinco minutos, ok, para que ustedes piensen cómo, cómo pues nos presentarían esta información. Recuerden, esto es para las, para las damas y esto es para los caballeros. Ok, cinco minutos para que se preparen. Ok, traten de no escribir, sino más bien de, de pensar, ahorita pensar cómo lo dijeran. Ok, ok, five minutes. Okay. Okay, what can you tell me about Oneida Chicas? Ladies? Vera Liz. Eh, solo tengo una duda. Tell me. Este, en este caso, podemos poner el, 
el verbo to be. No, 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 no. Entonces sería algo como Oneida chicas en Nelly Pineda do create software. Ah, uh, okay, so pay attention. Give me a second, please. Ok. ¿Cuándo vamos a utilizar auxiliares? Creo que esto nos, esto nos, nos, puede, nos puede confundir. Ok. Uh, ah, es que, veamos. Do y das. Yo les dije que eran auxiliares, ¿verdad? Sí. Vaya. Pero también... Pueden ser verbos, ¿ok? El verbo do, el verbo hacer. Ahora, eh, acá aparece como do es porque esto es lo que ellas hacen. Lo que ellas hacen. Y acá aparece don't porque son las cosas que ella no hace. Ok, ahora, ¿cuál es el verbo principal? Es este. Son sí. estos. Ajá, eh, eh, yo creo que por aquí no les aclaré yo esto, esto, pero vamos a ver cómo lo logramos. Ajá, los verbos para que ustedes vean, lo mismo con Ricardo y con Max. Ok, el verbo es keep, write and buy, receive and decide. Ok, so... ¿Cómo quedaría, por ejemplo, la primera oración? Hoy Neida, chicas. En Nelly Pineda. En, 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 en Nelly Pineda. Uh -huh. Create software. Ok, no. Ahora, si yo solo digo Oneida, Oneida chicas. Uh -huh. Create. Ah, creates, right? Esa es tercera persona. Mira. Creates software. Oneida, chica, chicas. Oneida, chicas. Creates software. Create software. Number two. Oneida chicas. Prepares computers. Prepares computers. And Oneida chicas. Installs antivirus. Installs antivirus. Now, Nedi Pineda. Doesn't. Excellent. Doesn't what? Sell computer programs. Does, doesn't sell computer programs. Nelly Pineda. Nelly Pineda. Doesn't exchange information about programs. Doesn't exchange information about programs. Excellent. Very good. Now, yes, right? Ahora vamos de este lado. Ricardo. What can you tell me about Ricardo? Ricardo Mata. Ok, boys, gentlemen. Ricardo Mata, Kiss. Kiss? Keep track. Uh, keeps. 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 You have to say kiss? Keep track on this. You have to say kiss? That's another verb. Si dicen kiss, es otro verbo. Keeps. Keeps track on the cells. Now, Ricardo Mata. Right. Right. Reports. Aha. Uh -huh. And Ricardo Mata. By news. By or buys? By news. Buys. Buys. New. Uh -huh. New merchandise. Good. Merchandise. What about Max Pinto? Max Pinto. Doesn't receive money from sales. Doesn't receive money from sales. Okay, okay. Max Pinto. 
Does it say what the body? Doesn't. Doesn't. Doesn't Does, decide what to buy. Doesn't decide what to buy. Okay, very good. Now, that's it, right? So that that was it. Now, yes, I think we still have some time. Ahora sí, vamos con... Mañana vamos a seguir con esto. Si hay preguntas, las pueden hacer ahorita. Y pues si no hay... Terminenme este ejercicio, por favor, en casa, que mañana lo revisamos, ¿ok? Mañana lo revisamos y ahorita pues vamos a las presentaciones de ustedes. ¿Ok? Ok. Very good. Now remember, get ready, please, with the, with the information about, about a singer, right? What does he do? What does she do? Uh, frequently okay so you know some some artists are very they don't like to share the, their daily the daily life right but uh, well sometimes uh, we can look for for information about them in the internet and we get some info okay now we start with some people over here uh, let me see. Volunteers. Okay. First, I will ask for volunteers. Voy a pedir voluntarios primero. Raise your hand. Indíqueme con la manita arriba, por favor. Okay, very good. Allison is the first. Very good. Allison is the first. Okay, Allison, we will start with you. Uh, okay, I will talk about uh, Billie Eilish. <laughs> okay, Billie Eilish is a is a really young singer, pop singer. She is now I think nineteen, and uh, she also played the guitar and played the piano and uh also knows uh how to sing <laughs> um my favorite uh, song uh, is um, bad guy and uh, she usually uh, upload videos on tiktok and i watch them um that's it for me thank you <laughs> Okay, Alyssa, thank you very much. You made the emphasis in the third person, right? But when you say she plays the guitar or she plays the guitar? She plays the guitar. Sorry, okay. I, I forgot that. Okay, but that actually that was a great presentation. Good. Okay, uh, Alison, choose somebody else from the group. Oh my God. Uh, well, I will, uh, Jonathan Morales. Okay, Jonathan, it's your turn. You were chosen. <laughs> um, no tengo un artista favorito, pero... Um... Estoy pensando. Es que no, no, no lo, o sea, no, no lo redacté más bien, entonces quedé pendiente de eso realmente. Pero no sé si puedo eh, continuar después de alguien. Okay, Jonathan, it's all right. Okay. Choose, choose somebody else, please. Sí. Jonathan, choose eh, somebody else. Um, number eight. Look at look at the list of people. Who, Jonathan? Mm. Um.
está Sarlin por ti, bro. Ok, Sarlin, it's your turn. You were the chosen one. <risa> ya no lo quiero, yo no. <risa> sí, no, yo sí la quiero, lo siento. Nos vemos <risa> mañana en el trabajo, ¿ok? Sí, Ayuda a coworker, ¿no? ¿eh? Puro Jonathan. Sí. Lo lamento, Jonathan. <risa> Lo que me tiene preparado mañana. <risa> ok, Charlie. Eh, eh, bueno, lo primero lo voy a decir en español. Es una banda mexicana. Eh, disculpen la pronunciación. <risa> eh, la banda se llama Zoe. Zoe is a Mexican alternative rock band for me. In 1995, in Cuernavaca, and made official in Mexico City in 1997. It is led by Leon Larregui, boys, and also include Sergio Acosta, guitar, Jesus Baez, keyboards, Angel Mosqueda, bass. And Rodrigo Guardiola drums. So it is now for her unique style, which incorporates elements of psychedelic rock, progressive rock, and electronic music. The band has also been influenced by the musician Saul Hernandez, who gave it great impetus in the in, in its beginnings, and Gustavo Cerati. They have published seven studio albums, several live albums, and then tours and ten tours throughout Latin America, North America, and Spain. Their songs have been part of soundtrack of movies and novels. No sé si se dice novela o soap opera, no sé. Okay, it's a pop mm -hmm. Y Igual, 2020, no sé si está, si está bien. In 2020, they participated in Netflix documentary Break Everything, the history of rock in Latin America. Finish. Oh, good. Great info. Great information. And that you were right when you say 2020, okay? okay. You may say 2020 or you, you may say 2020. Both are okay. Yeah, Thank Charlene. You. Thank you. Charlene, choose the next person, please. <laughs> no me haga eso. <laughs> um, a ver. Alguien que no, con quien no haya hablado antes. Vamos a ver. Con Adán, Antonio. Uh, 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 sorry, Sarling. Adam is, a, is like a listener tonight. Ah, ahorita, okay. ahorita no puede, Adam. Mm. Good evening, everybody. Uh, Aidan, ah, are, okay. are you able to, Aidan? Si ¿Sí puede, Aidan? Excuse me, teacher. I can participate ah. with the homework. I am taking care of my mother. Yeah, I with know, I know. Her. Thank okay. you. Thank you, Aidan. Thank you. Okay, so choose somebody else, Arlene. Uh, alguien de los que no está, no quiero mencionar a alguien que esté fuera. Uh, let me see, you have uh, well, Ronan, Ra uh, let me see, Marisela. Uh, uh, I think Maria is able to. You uh, have Gladys, Gerard, no, Gerardo Sergio's problems, Claudia. Camelia. Uh, uh, Claudia. Okay. Con ella no habla. <laughs> okay, Claudia. Claudia. 
Hello, Claudia, are you there? Yes. Okay, good. Alejandro Sánchez Pizarro, artistic now is Alejandro Sánchez. He's a Spanish singer, songwriter, and composer. He has sold more than 25 million records worldwide and has won 24 Latin Grammy and four American Grammy. This song favorite is Amiga Mia. Your favorite song is Amiga Mia, right? Very good. Okay. Uh, thank you, Claudia. Claudia, choose somebody else, please. We still have some time. Yeah, choose somebody from the list, please. Well, let me see. I will ask for a volunteer then. Claudia, Claudia. Hola, hola. Can, can, can you meet? Norma? Norma, okay, Norma. Very good. Thank you. Norma Siomara. Very good. Norma, are you there? Yeah, Norma is there, right? I'm sorry, teacher. I didn't. Sorry, you're not ready? No. Okay. Okay, Norma. Okay, now, is there any other volunteer who wants to share info? Hay algún otro voluntario? Okay, very well, it's very good. Pero Liz, you can you can start. Okay. Good evening, everyone. And the song that I am going to sing to you is my mother's favorite. And in fact, she has asked my oldest son to sing it to her as a serenade when she dies. My son can play the guitar. Wow, you are gonna sing a song, Veralis? <laughs> yes. Fantastic. Si la conocen algunos, los miembros de la banda son John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr. Okay, so go ahead. <laughs> yeah, the song is And I Love Her. Yeah, sir. I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, do love her too. And I love her. She give me everything. I'm tenderly. The kid my lover brings, she brings to me, and I love her. I love like us, could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine 
will never die. And I love her. Finish. <laughs> Qué bonito. Wow, excellent. <laughs> that was, hey, you know, that, that was a surprise. No pensé que alguien se lo tomara así como un reto, pero ya veo que ustedes sí, cuando, cuando yo lanzo un reto, se, se lo toman en serio. Wow, that's fantastic. That was fantastic. Pretty nice. And, you know, ¿sabes qué? En, en esa canción está el presente simple. Ok, inclusive pues veo que, que, que tomaron en cuenta eso. Eh... And I love it. It seems as if you are very romantic. Yeah. yeah you are. Yes, you are. Right? <laughs> you, you are very romantic, okay? And, you know, when somebody sings, I think that when somebody sings, it's because the person is happy, okay? Uh, cuando alguien canta, pues eso demuestra que alguien está feliz y por ahí alguien decía, no me recuerdo quién fue. El que dijo la frase, si alguien no canta, es porque hay algo raro en esa persona. Yo creo que todos lo hacemos, aunque sea así, este, entre dientes o, o cuando estamos en el baño, pero yo creo que todos cantamos, ¿verdad? Así que, pues que me alegra escuchar a alguien. Ah, is there in, anybody else? Quiero ver si ya se animaron más. Ahora que escucharon la canción de I Love Her. Is there any other volunteer? ¿Otro voluntario o voluntario? No, no more volunteer. Teacher, la música ah. del teacher. Es que fíjense, yo tengo miedo porque como mi voz es bien hermosa, pues no, no, nos pueden, nos pueden este, sabotear el, 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 el video. Van a decir que es, que, que ya no lo vamos a poder subir a YouTube. Ah, no, teacher, usted puede. <laughs> hey, no, no, you know, it's been quite good. No, sorry. It, it was maybe, maybe. I, I don't promise anything. No les prometo nada, pero tal vez en un futuro, ¿ok? Es que yo canto, pero canto solito cuando nadie me escucha, cuando, cuando, cuando no, no asusto a, ni a mis mascotas por acá. <laughs> ok, now listen carefully. Vamos a hacer algo, chicos. Este, mientras yo paso lista, ustedes trabajen en este ejercicio. Esto es de la página 23. ¿Ok? De la página 23. Y les van a quedar dos tareas. ¿Ok? Son sencillas porque una de ellas ya, ya la venían trabajando. La primera es que mañana nos van a mostrar su álbum. ¿Quién se acuerda del álbum que yo les dije que trabajaran? ¿De qué era ese álbum? ¿Me podría explicar eso, please? Ok. ¿Alguien se recuerda del las álbum que les dejé? ¿Ah? De las profesiones. Ah, ok. Yo les pedí un, un docu que crearan un documento de profesiones u, o u, ocupaciones. ¿eh? Pero no solo yes. que van a buscar un listado. ¿Cuántas eran? ¿Quién se recuerda cuántas, cuántas solicité? 40. Ok, 40. 40. Ok, de esas 40, usted va, 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 se va a preparar con 10. Ok, 10 sin leer. 10 que, que nos diga, por ejemplo, que es que es un chef y a qué se dedica el chef, qué es lo que hace un chef. Puede ser una oración pequeñita, que ¿okay? yo lo que quiero es que, pues, que, que practiquen vocabulario y la, y la gramática. ¿Ok? Pero, como, como si nos van a mostrar el álbum, ¿verdad? Con las, 40, con las 40 profesiones que se están aprendiendo o que ya se aprendieron, ¿ok? Si nos las van a mostrar y nos van a ir indicando de, de las 10 que ustedes eligieron para presentarla al grupo. Esa es la primera. Eso ya lo traían, ¿verdad? Eso es algo desde la primera semana, creo que se los, se los dejé de tarea. 
y creo que sí ya están por finalizar. Si no es que ya lo hicieron. Ahora, la otra tarea es que nos van a describir qué es lo que ustedes hacen en su trabajo. ¿Ok? Que nos describan su trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Eh, y, y, y este, ¿Qué es lo que hacen sus compañeros? Si tienen muchos compañeros, pues elijan uno o dos compañeros. ¿verdad? En donde ustedes nos digan a qué, qué es lo que ellos hacen. O sea, nos van a decir qué es lo que hace usted y qué es lo que hacen por lo menos dos compañeros más de su trabajo durante la jornada laboral. ¿Ok? Es algo similar a, a esto, ¿verdad? Lo de, lo de Neida Chica y Nelly Pineda, Ricardo y Max. Solo que es un poquito más, como más extenso porque tienen que decirnos por lo menos a las 7 todos comenzamos a trabajar. A las siete y media, pues se nos asigna esta actividad. Fulano de tal se dedica a hacer esto. Y fulana de tal a esto otro. Y etcétera. A modo que al final la jornada, pues, eh, todo nos salga bien. ¿Verdad? Ese es para mañana. Eso es para mañana. Lo, los dos. Sí, los dos. <risa> los dos. ¿Ok? No. No, 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 ok. No. No, ok, ¿por qué no, ok? Te dice no. ¿Ah? No, ok, dicen. No, entonces hagamos lo siguiente, siente, sé que yo sé que ustedes lo hacen muy ocupado. Hagamos, dividamos siempre esto por, por grupos. Los chicos que nos presenten las ocupaciones y las profesiones y las damas que nos presenten qué es lo que ellas hacen en sus lugares de trabajo y qué es lo que hacen sus compañeros de trabajo pero eso sí vamos a vamos a tratar de que todos participemos ok nos vamos a dedicar a que todos participemos porque por ahí se me queda uno que otro siempre que casi no participa y, y la intención es de que todos participemos ok les parece así Perfecto. Ok, perfecto. ok, perfecto. De ahí le vamos a dar vuelta la, al asunto, ¿verdad? Pero este, ya vamos a ver en qué momento las vamos a invertir los papeles. Ok, a modo de que todos este, trabajemos en lo mismo. All right, so, hágame el favor de completar este ejercicio de la página 23. Okay, read the information again and answer the question. Compare with the point. Aquí lo que van a hacer es contestar estas preguntas de sí o no. Miren, sí o no. Todavía estamos con sí o no en presente simple. Y aquí está la información de qué es lo que les está pidiendo. Ok, so page 23. Voy a dejar de compartir. Voy a pasar la lista por última vez. Me ayudan, por favor. Eran, ahí está Adán, yo sé que ahí está Adán, no se preocupe. Alison. I'm here, teacher. Ok, Andrés Raquel. Ahí no, Andrés. Ok, Camelia. Hola. Ok, Dina Maribel. Gerardo Manuel. Es en presente. Uh, Dina, are you there? Here. Ah, uh, yeah, Dina Maria. Thank you, Dina. Gerardo says present. Very good, Gerardo. Gilberto Antonio. Gilberto Antonio, Gladys Rubidia, present teacher, Héctor Salvador, present teacher, Henry Ernesto, present teacher, voy manejando ya casa, ok, take care Henry, Isabel Sarlim, present, Jonathan Josué, 
Present teacher. Mayra Norabel. Present. María Elba. Present teacher. Maricela. Present. Miguel Ángel. Norma Xiomara. Present teacher. Ok. Oscar Josué. Present teacher. Ronan. Present teacher. Salvador Santiago. Veraliz. Present teacher. Vidal. I saw Vidal, right? Vidal was over here. And Claudia Veronica. Present teacher. Okay, one. Okay. That's pretty good. Vidal. Okay, time is almost done. And you know, it's time to talk a little bit. So, uh, ¿qué tareas tienen para mañana? Maricela. Mande. ¿Qué tareas tenemos para mañana? Um, describir lo que hacemos en el trabajo y de dos compañeros más y los um, varones eh, mostrar el álbum mostrar el álbum y describir por lo menos 10 profesiones u ocupación sí. verdad traten en esta ocasión traten de no leer como recomendación verdad como recomendación traten de no leer para que este vayan memorizando palabras pronunciaciones sonidos etcétera um, Aparte de eso, tienen la actividad en la plataforma, que la actividad en la plataforma, ustedes ya saben que no es, no es, pues es, es algo bien, es, es rápido de desarrollar, ¿verdad? Eh, teacher. Diga. Fíjese que yo ahora, bueno, ahora me volvieron a preguntar sobre el problema que tenía sobre lo de la plataforma. Sí, y Raquel. contesté todo, pero hasta ahorita no me han dado respuesta ni nada. ¿Le, le enviaron correo, no? No, no me enviaron el correo, sino que por WhatsApp me escribieron, me preguntaron que, que cuál era el problema. Entonces yo contesté y todo, les expliqué, pero ya no recibí respuesta. Va, entonces eh, comentémosle nuevamente a la persona que la atendió y dígale todavía estoy pendiente con recibir alguna notificación respecto a mi problema de la plataforma eh, necesito hacer mis actividades verdad para que este pues este le, le resuelvan con prontitud de acuerdo okay. Raquel y este, cualquier cosa me escribe a, a, directamente a mí para, para ver este, si, le puedo, si le puedo apoyar en algo más. Ok, muchas gracias, Ticha. De acuerdo, Raquel. Ok, ¿ni varías? ¿Algo más que, que alguien quiera aportar? ¿Cómo estuvo la clase de ahora? Si ustedes se dan cuenta, como que poco a poco, como que la clase se está volviendo pues como que me exigen más, ¿verdad? Un poquito más, ya no es como al principio, que en las primeras clases solo el profe. Teacher, uh, yo sí quiero, um, digamos, hacer como, no sé si podría compartir un listado de verbos. 
Seguro, Alison. Eso, miren, lo que dice Alison, yo se los dije desde el inicio, ustedes, ustedes pueden crear el grupo más fortalecido de todo el programa, o sea, ustedes van a hacer con este grupo lo que ustedes mejor consideren. Y yo les comentaba al inicio este, de, de, del curso, han habido ocasiones en donde yo, yo me he encontrado con algunos grupos que ahí se están enviando enlaces y que ayúdame con esto o ayúdeme con esto, tengo problemas con este ejercicio este, y voy a compartir esto. Se están aportando mucho en el grupo de WhatsApp y, este, y eso está súper. O sea, tómense la libertad de que si ustedes saben que va a beneficiar a todo el grupo, pues hagan, hagan. Que interactúen a mí me interesa mucho, porque si entre más se fortalezca el grupo, mejores resultados vamos a tener. Cuando un grupo se fortalece, ya a, 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 a ninguno le da pena participar. Esas son algunas de las cosas que yo he notado. A ninguno le da pena, ¿qué que van a decir de mí? Que no, eso, eso no existe cuando un grupo se fortalece. Entonces... Eso es lo que yo estoy buscando como, como facilitador, porque yo sé que se van a enfrentar a otros niveles de inglés y van a necesitar esto. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero ustedes sí se van a estar viendo todas las noches. Pero ustedes sí, sí se tienen que consolidar como equipo. Y lo que dice Alison está perfecto. Así que tómese la libertad, Alison, de, de, de hacerlo. ¿Alguien más? ¿A quiénes le ha dolido la cabeza con, con el aprendizaje de inglés? ¿De quién? Ma María se rió. ¿Le ha pasado, Mary? No, no tanto así, Tiso. No Entonces, tanto. Que no, nos vamos acoplando. Ok. Porque si les ha dolido la cabeza en algún momento, es buena señal. Es buena señal, porque eso quiere decir que el cerebro de nosotros ya se está, como que está empezando a engranar con los sonidos, con que nos hablen solo inglés, etc. Entonces, nuestro cerebro es tan, tan especial que se van a dar cuenta ahí como por intermedio, sin, al principio en intermedio, por ahí, que ya su mentecita va a empezar a crear este, como, como oraciones past o ideas bastante completas. Y ustedes se van a... Inclusive algunos van a soñar. Yo, yo cuando estaba en intermedio soñaba en inglés. Y yo, sentí, yo me sentía, wow, soy el súper estudiante de inglés. <risa> Porque ya este, como, que, como que da una alegría extra. Estar como ya estar como pensando en inglés, estar soñando en inglés, estar... Es súper bonito. Entonces, este, eh, 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 inclusive si ustedes investigan, lo importante que es aprender un idioma, se van a dar cuenta que hasta la salud mejor. La salud mental y eh, ayuda en muchas cosas, pero entre ellas está la salud mental. Así que no sé si hay alguien más que quiera comentar. Si no hay, pues entonces, let's see tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.